ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വൊക്കേഷണൽ തിയറി ബയോമെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിന്ന് യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ഓഡിയോമെട്രിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓഡിയോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹിയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബയോമെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഓഡിയോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദമായി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിയോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമെട്രി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഓഡിയോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിയറിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ദയർ അസോസിയേറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതായത് ഓഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചാണ് കേൾവി ശക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയുടെ ബാലൻസ് സന്തുലനാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനവും അതിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഓഡിയോ ഓഡിയോളജി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഓഡിയോമെട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓഡിയോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓഡിയോമെട്രി ഇവാലുവേഷൻ ഈസ് എ പെയിൻലെസ് നോൺ ഇൻവേസീവ് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് മെഷേഴ്സ് എ പേഴ്സൺസ് എബിലിറ്റി ടു ഹിയർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പിക്ചേഴ്സ് ഓർ ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് ഓഡിയോമെട്രി ഇവാലുവേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതായത് കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രവണശക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റാണ് ഓഡിയോമെട്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേൾവി ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അത് നമുക്ക് എത്ര ചെറിയ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ശബ്ദമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള പഠനമാണ് ഓഡിയോമെട്രി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ ഇയർ മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇയറിൻ്റെ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് കേൾവി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കേൾവി എന്ന കാര്യം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമി ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇയറിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ സ്കാളിൻ്റെ രണ്ട് വയസ്സായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് അതിനെ പിന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഫണൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പം താരതമ്യം നമ്മുടെ ചെവി കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തിയും ചില ആനിമൽസിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ചെവി കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പവും ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ പിന്നെ ഔട്ടർ ഇയർ പിന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെവിക്ക് അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷനാണ് ഔട്ടർ ഇയർ ആയ പിന്നേക്കുള്ളത് ഔട്ടർ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കനാലിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ളതാണ് ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ അപ്പം ഇത് മൂന്നും അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഇയർ അപ്പം പിന്നെ അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യും സൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യും ഓഡിറ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ മിയാറ്റസ് അതിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഡ്രമ്മിലേക്ക് അപ്പം ആ സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രഷർ വേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ആ വൈബ്രേഷൻസ് എങ്ങോട്ട് മിഡിൽ ഇയറിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ പിന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ഔട്ടർ ഇയർ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് മിഡിൽ ഇയർ മിഡിൽ ഇയറിൽ ടിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കാവിറ്റിയാണ് ടിംഫാനിക് കാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ മൂന്ന് ചെറിയ ബോൺസ് ഉണ്ട് മാലിയസ് ഇൻക സ്റ്റേപ്സ് എന്ന് മൂന്ന് കുഞ്ഞു ബോൺസ് ശരീരത്തിന് 
മാലിയസ് എന്ന് പറയും അതിന് ഹാമറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിനോട് തൊട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന അടുത്ത ബോണാണ് ഇൻകസ് അതിന് ഒരു ആനിമൽ ഷേപ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പാണ് പിന്നെ അടുത്ത് ഉള്ള ബോണാണ് സ്റ്റേപ്സ് അതിന് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പം കാല് വയ്ക്കുന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റിറപ്സ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അപ്പം മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്സ് എന്നീ മിഡിൽ ഇയർ ബോൺസ് നമ്മുടെ ഗേഡ്രമ്മിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റേപ്സ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ ബോൺ തൊട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അടുത്താണ് അതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ ആ ഓവൽ വിൻഡോ കഴിഞ്ഞ അപ്പുറം ഉള്ളതാണ് ഇന്നർ ഇയർ ഇന്നർ ഇയറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾസ് സെമി സെർക്കുലർ കനാൽ ആൻഡ് കോക്ലിയ ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളും സെമി സർക്കുലർ കനാലുമാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്ററും ഓറിയൻറ്റേഷനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ കോക്ലിയയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ ഹിയറിങ് ആണ് അപ്പം ഈ ഓവൽ വിൻഡോയിൽ എത്തുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ അതിനോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന കോക്ലിയ ഏറ്റെടുക്കും കോക്ലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയിലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു ഒച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കും ആ കോയിലിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡാണ് കുറേ ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് റിസെപ്റ്റർ സെൽസാണ് ആ സെൽസ് ഈ വൈബ്രേഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കും എന്നിട്ട് അത് ആ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് അതിനെ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തും അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അപ്പം ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ കണ കഴിഞ്ഞ് ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴിയാണ് അത് ബ്രെയിനിലെത്തുന്നത് അപ്പം കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്ററി കനാൽ വഴി ഡിംഫാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻസ് ആ ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈ ദ മിഡിൽ ഇയർ ബോൺസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് ടേപ്സ് ആൻഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഓവൽ വിൻ ടു ദ ഇന്നർ ഇയർ ത്രൂ ദ ഓവൽ വിൻഡോ ആ ഫ്രം ദ ഇന്നർ ഇയർ ദ കോക്ലിയ ദീസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹാരി സെൽസ് ഓഫ് ദ കോക്ലിയ ദ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് ഓഫ് ദ കോക്ലിയ ആൻഡ് ദ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ദോസ് ഇമ്പൾസസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ ദ ഓഡിറ്ററി നെർവ് ആൻഡ് ദസ് വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഇതാണ് ഹിയറിങ് മെക്കാനിസം അങ്ങനെ എയർ കോളം വഴി ഔട്ടർ ഇയർ ഇൻ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ വഴി ബ്രെയിനിലെത്തുന്ന ആ ടൈപ്പ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ പേരാണ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ഇതല്ലാതെയും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അതായത് നം ഈ സൗണ്ട് വേവ്സിന് ബ്രെയിനിലെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് സ്കള്ളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കാരണം സൗണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ബോൺസും ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ വൈബ്രേഷൻസ് ആ പിക്ക് ബൈ ദ കോക്ലിയ ആൻഡ് അത് ഓഡിറ്ററി നെർവ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തും അങ്ങനെ ബ്രെയിനിലെത്തുന്നതിന് ആ ഒരു വഴി ബ്രെയിനിലെത്തുന്നതിന് പേരാണ് ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ അപ്പം എയർ കണ്ടക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കേൾക്കാം ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കേൾക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഹിയറിങ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന റേഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ അപ്പം ഇയറിന് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരെന്ന് പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഹിയറിങ് ഇനി നമുക്ക് ഹിയറിങ് ലോസിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കേൾക്കില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും കേൾവി തകരാറുകളുണ്ട് അപ്പം കേൾവി തകരാറ് മൂന്ന് തരത്തിലാകാം ഒന്നിന് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിങ് ലോസ് എന്നാ പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവ് ഹിയറിങ് ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ തകരാറ് ഒന്നേൽ ഔട്ടർ ഇയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഇയറിനോ ആയിരിക്കും പിന്നെയുള്ള കണ്ടക്റ്റീവ് പിന്നെയുള്ള ഹിയറിങ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിങ് ലോസ് അത് ഒന്നേൽ കോക്ലിയയിലെ തകര തകരാറ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി നെർവിലെ പാത്വേയിലെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിങ് ലോസ് ചിലർ ചിലർക്കെങ്കിലും രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടും കൂടെ ഹിയറിങ് ലോസ് ഉണ്ടാകാം അത് മിക്സഡ് ഹിയറിങ് ലോസ് അപ്പം നമുക്ക് ചെവിയുടെ തകരാറ് ഐ
ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഹിയറിംഗ് ലോസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേൾവി ശക്തി എസ് എസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഓഡിയോ മീറ്റർ അപ്പം ഓഡിയോ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് രോഗിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അതായത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ആ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അതാണ് ഹിയറിംഗ് ത്രഷോൾഡ് അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ വേറെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ടുകൾ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോ സൗണ്ടിൻ്റെയും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ടിൻ്റെയും ഹിയറിംഗ് ത്രഷോൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഈ ഓഡിയോ മീറ്ററിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഓഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് പറയും അതിങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ആളുടെ ഓഡിയോ ഗ്രാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് തകരാറെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സൗണ്ടും കേൾപ്പിക്കും എന്നിട്ട് രോഗിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള സൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഹിയറിംഗ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സൗണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും എന്നിട്ട് അതൊരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസിയും വൈ ആക്സിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അങ്ങനെ ആണ് ആ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഓഡിയോഗ്രാം അത് ആ രോഗിയുടെ ഓഡിയോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു നോർമൽ ഹിയറിംഗ് ഉള്ള ആളുടെ ഓഡിയോഗ്രാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസീസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹേർട്സ് മുതൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് പിന്നെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓഡിയോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്യോർടോൺ ഓഡിയോമീറ്റേഴ്സും രണ്ടാമത്തത് സ്പീച്ച് ഓഡിയോമീറ്ററും പ്യോർടോൺ ഓഡിയോമീറ്റേഴ്സിലുള്ളത് പ്യോർടോൺ ജനറേറ്റേഴ്സ് അത് ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള പ്യുവർ ടോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എറ്റിനേറ്റർ ഇൻറ്റൻസി ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എറ്റിനേറ്റർ എറ്റിനേറ്റർ വഴിയാണ് പിന്നെ ഇയർഫോൺ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ വൈബ്രേറ്റർ വഴിയോ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എയർ കണ്ടക്ഷൻ്റെ ത്രഷോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പ്യുവർ ടോൺസ് ഇയർഫോൺസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺസ് വഴിയാണ് പേഷ്യൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇനി ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ത്രഷോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത് ബോൺ വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ വഴിയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ത്രഷോൾസ് എയർ കണ്ടക്ഷൻ ത്രഷോൾസും ബോൺ കണ്ടക്ഷൻ ത്രഷോൾസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഓഡിയോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് തകരാറെന്ന് അതിലൂടെ അസസ് ചെയ്യും ലേസ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോമീറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഓഡിയോ മീറ്റർ ലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ ഓഡിയോഗ്രാം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയാണ് അപ്പം രോഗി ഓരോ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സൗണ്ടും അതിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് എവിടെയാണെന്ന് പറയുമ്പം അത് മെഷീനിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി പൺ മുമ്പത്തെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാനുവലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോഗ്രാം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ മീറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലാതെ മാനുവലി ഓഡിയോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് രണ്ടായാലും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിലുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പീച്ച് ഓഡിയോമീറ്റർ ആണ് പ്യോട്ടോൺ ഓഡിയോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിൽ രോഗിയെ വിവിധ ഫ്രീക്വൻസികളിലുള്ള പ്യോട്ടോൺസ് ആയിരുന്നു കേൾപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്പീച്ച് ഓഡിയോമീറ്ററിൽ ഓഡിയോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിൽ രോഗിക്ക് സംസാര ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് എത്രത്തോളം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിൽ കുറേ വാക്കുകൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഹെഡ്ഫോണിലൂടെ രോഗിയെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് രോഗിയെ കൊണ്ട് അവ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ശതമാനം വാക്കുകൾ
കേൾവി തകരാറുള്ളവരെ നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് സാധാരണ പേഴ്സണൽ സൗണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് വിപണിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അവ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് അല്ല കാരണം അവ വെറും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രോഗിക്കനുസരിച്ച് സൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വെക്കുന്ന റീഡിംഗ് ഗ്ലാസസ് പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഹണ്ടേഴ്സൊക്കെ ദൂരത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോഡേൺ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയൺമെൻ്റൽ സൗണ്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് രോഗി കേൾക്കുന്നത് ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് സൗണ്ടിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വഴി റേഞ്ച് കംപ്രസ് ചെയ്തും ചില സ്പേഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോയ്സ് റിഡ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വോയിസസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ ലോവർ ചെയ്ത് ഒക്കെ രോഗിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുമാണ് സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ രോഗിയുടെയും കേൾവി തകരാറിനെയും അനുസരിച്ചിട്ടും ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടും ജീവിത രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് രോഗിക്ക് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ബിഹൈൻഡ് ദ ഇയർ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ചെവിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആണ് ഇവ ഇയർ പീസ് മാത്രം ഒരു ക്ലിയർ ട്യൂബിങ്ങിലൂടെ ചെവിയുടെ അകത്തേക്ക് വെക്കുന്നു പിന്നെയുള്ളത് മിനി ബിഹൈൻഡ് ദ ഇയർ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻ ദ ഇയർ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇതിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് ഔട്ടർ ഇയറിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഇൻ ദ കനാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ദ കനാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് രണ്ടിലും ഉപകരണം ഒന്നിൽ പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഇയർ കനാലിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹിയറിംഗ് എയ്ഡാണ് ഇൻ ദ കനാൽ ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഓഡിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമീറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രധാനമായി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമതായി മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹിയറിംഗ് രണ്ടാമത് സ്പീച്ച് ഓഡിയോമീറ്റർ മൂന്നാമത് പ്യോർ ടോൺ ഓഡിയോമീറ്റർ നാലാമതായി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതോടുകൂടി നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിയോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോമീറ്റർ എന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് Thank you.